Necla. Ne oldu? Çok güzel haberlerim var. Ya eve gideceğim vapuru kaçırmayayım. Bak şimdi. E söyle işte. Dün gece Cem aradı. E? Havadan sudan konuştuk. Ama laf arasında hep seni didikledi. Nasıl yani? Abini filan sordu. Çok üzülmüş onu söyledi. Sağ olsun. İlgilendiğini belli etti yani. Dün çekim yaptığımız yerde karşılaştık. Annesi de yanındaydı. Kötü hissettim. Cem dün sizin orada çekim yapacağınızı bilmiyor muydu? Geçen gün benim yanımda söyledin. Necla bu aşk yeniden alevleniyor ben sana söyleyeyim. Ya bırak Allah aşkına ya. Niye annesini alıp geldi ki oraya? Bilmiyorum. İyi yakında öğreniriz. Geç kalıyorum ben hadi görüşürüz. Akşam ara konuşalım. Tamam hadi görüşürüz. Geldiniz. Buyurun. Ay şaşırdım valla. Hoş geldiniz. Bir dakika şunu kapatayım. Oh. Ellerim de ıslak. Kusura bakmayın. Buyurun. <gülüyor> buyurun. Girmeyeyim. Şurada konuşalım mı? Ee, nasıl isterseniz. Ah hay Allah. Üstüm başımda şey. Kusura bakmayın. Eyvallah. Habersiz geldim. Asıl siz kusura bakmayın. Aman efendim rica ederim. Çok memnun oldum. Ee, sırtınıza bir minder koyayım. Çok oturmayacağım lütfen. Aa, bir kahvemi içmeden vallahi bırakmam. Nasıl alırsınız? Hayriye Hanım. Özellikle Necla'nın okulda olduğu saatte geldim. Konuşup gideceğim hemen. Siz bilirsiniz. Ee. Ee? Nasılsınız? Kemal Bey çocuklar iyilerdir inşallah. Valla Kemal'le ben bugünlerde biraz sıkıntılıyız. Hayrola? Necla ile Cem yine görüşüyorlar. Aa, ya okulda karşılaşmışlar. Okul dışında da konuştuklarını biliyorum. Öyle mi? Benim haberim yok. Hay Allah. Bakın şunların yaptığını. Saklıyorlar mı bizden? Yeniden beraber olmaları imkansız. Kemal ve ben buna kesinlikle karşıyız. Cem çok acı çekti. Büyük bir travma yaşadı. Tam çocuğu toparladık derken Necla'nın yeniden ortaya çıkması hiç iyi olmadı. Ne yaptı ki? Bilemiyorum. Ama Cem'in nişanlısından ayrılmasında onun rolü olduğunu düşünüyorum. Necla mı ayırdı diyorsunuz? Cem'in aklını karıştırdığı kesin. Bakın siz de annesiniz. Sizin çocuklarınıza böyle bir tecrübe yaşatan biri geri döndüğünde kabul eder misiniz? Affeder misiniz? Hadi diyelim ki bizi affettik. Ya da affetmedik. Bizi dinlemedi yeniden beraber oldular. Yürür mü bu ilişki? Olanlar unutulur mu? Olur mu Hayriye Hanım? Bütün bunlardan sonra yüz yüze bakılır mı? Biz de çok zor günler geçirdik Suzan Hanım. Bizim için de kolay olmadı. Yani bunları söylerken biraz daha insaflı olmanızı beklerdim. Sizi incitmek niyetiyle gelmedim. Yardımınızı istiyorum. Ben Cem'i bir daha hata yapmaması için uyarıyorum. Siz de Necla'ya bunun yanlış olacağını söyleyin lütfen. Boşuna hayale kapılmasın. Öyle hayaller falan kurduğu yok benim kızım. Necla'nın artık başka hedefleri var. Derslerine verdi kendini. Okulunu bitirecek inşallah. Cem de onun kafasını karıştırır da derslerine mani olursa çok üzülürüm. Ben de bunu rica edeyim sizden. Ben elimden geleni yapacağım. 
Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. İyi günler. Bunu yapmak zorundaydım. Ne olur anlayın beni. Güle güle. Anne. Anne ne oldu? Abimle ilgili bir şey mi? Suzan Hanım buraya geldi. Ne? Geldi. Nişan bahçesini bir kere daha elime verdi ve gitti. Nasıl yani? Ne dedi? Kızını oğlumdan uzak tut dedi. Yani ona getir. Aman Necla, aman yavrum uzak dur, laf getirme bize. Ne diyorsun anne sen? Benim ceme yaklaştım falan yok. Aman inşallah, maşallah diyen sendin. Demez olaydı. Kadın kapılara kadar geldi. İyi ki baban evde değildi. İyi ki ben de burada yoktum. Alırdı cevabını. Ben de altta kalmadım, merak etme. Seni ezdirecek değil. Çok ayıp yaptıkları. Ne zannediyorlar kendilerini? Beni ne zannediyorlar? Necla, gerçekten bir şey var mı aranızda kızım? Yok anne yok. Olamaz da. Sen de yok ama bu kadın bu kadar korktuğuna göre Cem'de kesin var. Neyse, sen sakın ona bir şey söyleme. Gider annesine çatar matar da aman işler daha beter karışır. Hangi iş anne? Hangi iş? Ay ne bileyim ef. Ay bunaldım vallahi ay. Ay. 